गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जो है स्टरलाइजेशन ठीक है स्टरलाइजेशन आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड लेकिन इसका आज जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हम पढ़ने वाले हैं क्या है स्टरलाइजेशन जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी सलाइन प्रिपरेशन जो आप जैसे एन एस वगैरह आप सलाइन प्रिपरेशन लेते हैं तो वो जब भी दिया जाता है तो आपको ब्लड में दिया जाता है डायरेक्टली वो आप पीते हो क्या नो वो डायरेक्टली आपको ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है ठीक है डायरेक्टली ब्लड में एडमिनिस्टर किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में अगर वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है तो अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहे तो वो क्या कर सकता है डायरेक्टली आपके ब्लड में जाकर कोई हजारों से देख के अपने साइड इफेक्ट्स आपको दे सकता है तो ऐसे कंडीशन में हम जो भी सलाइन प्रिपरेशन जो भी इंजेक्शन बनाएंगे वो हमें कैसे बनाने पड़ते हैं मीन्स uh, वो जो भी प्रिपरेशन रहेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम से पूरी तरह फ्री होने चाहिए वहां पर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम या फिर उसका स्कोर तक भी नहीं चाहिए जैसे अगर हम कोई डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं जैसे हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो वो जो सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको किल करता है लेकिन उनका डिजीज कॉजिंग कॉजिंग पोटेंशियल भी किल करता है बट वो क्या नहीं करता उसके बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं कर पाता एट दैट टाइम अगर वो बैक्टीरियल स्पोर्स अगर आपके सलाइन प्रिपरेशन में रह गए तो वो आपको हजार डिस्ट्रेक्ट फॉर्म कर सकते हैं इसलिए हम क्या करेंगे स्टरलाइजेशन करेंगे स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे बाय वेरियस वेज जो हम क्लासिफिकेशन uh, में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन ठीक है तो स्टरलाइजेशन मीन्स क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या है ये इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अब मैंने कहा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ये वर्ड बहुत नया है जैसे आपको पता होगा स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है लेकिन अगर हम कहेंगे कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स अगर हम सिर्फ किलिंग कहेंगे तो वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है लेकिन उसका स्पोर रह सकता है तो स्पोर से और क्या कर हो सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं और बैक्टीरियल और नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट रह सकते हैं इसलिए हम क्या करेंगे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर सिस्टम क्या करना है हमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन ओके okay? आपको ये डेफिनेशन कभी भी भूलनी नहीं है ओके देन नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम इज कॉल्ड एज स्टराइल प्रोडक्ट अगर हमें कहा जाए कि स्टराइल प्रोडक्ट मीन्स वॉट तो क्या रहेगा प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे स्टराइल प्रोडक्ट ओके देन नेक्स्ट स्टरिलिटी की डेफिनेशन स्टरिलिटी मीन्स हम कहेंगे इसकी स्टरिलिटी मेंटेन की है या नहीं तो कैसे रहेगा Absence of viable microorganism, जो भी absence of viable microorganisms रहेगा मीन्स उसमें पूरी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम अबसेंट रहेंगे ऐसे प्रिपरेशन को हम क्या कहेंगे या फिर ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टरिलिटी ओके देन नेक्स्ट रहेगा डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट मीन्स क्या होगा जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी लेकिन हम उसे पूरी डेफिनेशन में पढ़ लेंगे क्या है डिसइंफेक्टेंट इट इज द प्रोसेस दैट रिमूव क्या कर रहे हैं वो That that removes the infection potential. That removes the the infection infection potential. potential by destroying the microorganism, but not generally bacterial spores. वो क्या कर रहा है उसका इन्फेक्शन पोटेंशियल मीन इन्फेक्शन कॉज करने की उसकी जो मेमोरी है या फिर उसकी जो ताकत है वो वो कम कर रहा है बट उसके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है क्या नो वो उसके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है मीन सरफेस पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम रहेंगे उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा उसका पोटेंशियल कम करेगा लेकिन उसके बैक्टीरियल स्पोर्स को डिसइंफेक्टेंट किल नहीं कर सकते ओके okay? ये हो गया आपका स्टरलाइजेशन स्टरिलिटी स्टराइल प्रोडक्ट एंड डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन देन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस स्टरलाइजेशन चैप्टर इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन मीन्स आपको बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन मीन्स आपको उसमें हाफ मार्क्स के लिए या फिर वन मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछी जाएगी और उसके साथ आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो क्लासिफिकेशन बहुत इजी है इसका अगर आप इजीली ध्यान रखोगे तो ठीक है अगर आप इसको ऐसे फॉर्म में बनाओगे तो जो भी चेक करने वाला रहेगा उसे भी इजीली चेक होगा उसे थेरोटिकल लिखने से अच्छा मुझे लगता है अगर आप ऐसे फॉर्म में फोर चार्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो बहुत इजी रहता है आपको पढ़ने के लिए भी और याद रखने के लिए भी ठीक है तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स कौन से कौन से फिजिकल देन केमिकल देन मैकेनिकल कौन से कौन से थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल 
अब फिजिकल इज डिवाइडेड इंटू अगेन थ्री टाइप्स वॉट आर फिजिकल मेथड इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स कौन से कौन से ड्राई हिट फर्टिलाइजेशन मॉइस्ट हिट फर्टिलाइजेशन एंड रेडिशन फर्टिलाइजेशन मीन्स अब फिजिकल मीन्स हम खुद करने वाले हैं ठीक है हम खुद करने वाले हैं तो फिजिकल से कैसा होगा फिजिकल में क्या आएगा ड्राई हिट मीन्स उसका फिजिकल जो भी नेचर रहेगा उसे डिस्ट्रॉय करेगा कैसे ड्राई हिट में रहेगा एग्जाम्पल हॉट एयर ओवन हम ये पढ़ने वाले हैं कभी कभी नोट भी पूछी जाती है हॉट एयर ओवन पर शॉर्ट नोट और हॉट एयर ओवन तो हम पढ़ने वाले तो ड्राई हिट स्टरलाइजेशन के अंदर क्या आएगा हॉट एयर ओवन ठीक है देन मॉइस्ट हिट मीन्स स्टीम से होगा स्टीम ड्राई हिट और स्टीम बहुत अलग वेज है ठीक है तो स्टीम से जो भी स्टरलाइजेशन होगा उसे हम कहेंगे मॉइस्ट हिट स्टरलाइजेशन और उसका एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव ओके उसका एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव देन टिंडलाइजेशन भी है एंड देन पॉस्चराइजेशन भी एक मेथड उसमें टिंडलाइजेशन में क्या होगा कि थ्री डेज तक सक्सेस से उसे हीटिंग दी जाएगी और माइक्रो ऑर्गेजम्स को किल किया जाएगा पॉस्चराइजेशन जैसे मिल्क है आपको पता है आप मिल्क घर पे लाते हो तो उसे सेक बनाने के उसे पॉस्चराइज आप कभी आपने कभी सुना भी होगा कि पॉस्चराइज मिल्क है मीन्स वो उस पर पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस की गई है कि उसे उस, इसलिए उसे क्या कहते हैं पॉस्चराइज मीन तो ये भी हम पूरा पढ़ेंगे लेकिन आप सिर्फ अभी याद रखेंगे में में एंड ओके देन नेक्स्ट केमिकल तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई केमिकल्स यूज करेंगे कैसे जैसे हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड बैक्टेरिसाइड के साथ उस जो भी प्रिपरेशन रहेगा उसे हीट करेंगे तो वो क्या होगा हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड देन उसके साथ गैशियस फर्लाइजेशन भी करेंगे गैसेस आर द केमिकल्स ओके तो गैशियस फर्लाइजेशन करेंगे तो गैशियस फर्लाइजेशन की वजह से भी क्या होगा स्टरलाइजेशन होगा तो उसका एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड गैस एंड इथेन ऑक्साइड गैस आप यहां पे टू दो तो गैसेस यूज करोगे जो भी फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेन ऑक्साइड ओके तो क्या हो गया केमिकल में हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड गैशियस फर्लाइजेशन उसका एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेन ऑक्साइड ओके देन नेक्स्ट है मैकेनिकल स्टरलाइजेशन मैकेनिकल स्टरलाइजेशन में क्या होगा यहां पर होगा थ्रू दी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर एक तो क्या मैकेनिकल स्टरलाइजेशन कैसे किया जाएगा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से किया जाएगा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से देन नेक्स्ट सिरामिक फिल्टर सिंटर्ड ग्लास एंड सीड्स फिल्टर सिरामिक फिल्टर आपको सबको पता है अपने घर पे जो स्टील का स्टील का जो भी फिल्टर रहता है वहां पर सिरामिक की कैंडल्स रहती है उसे कहा जाता है सिरामिक फिल्टर देन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर वो भी हम पढ़ने वाले हैं देन सीड्स फिल्टर वो भी इसी का पार्ट है लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इतना याद रखना है कि अगर हम मैकेनिकल सरलेशन पढ़ेंगे तो उसमें थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज करेंगे सिरामिक फिल्टर यूज करेंगे सिंटर ग्लास फिल्टर यूज करेंगे एंड सीड्स फिल्टर यूज करेंगे ओके देन अब ये हमारा हो गया तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है सरलाइजेशन थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल देन फिजिकल विल बी डिवाइडेड इंटू अगेन थ्री टाइप्स ड्राई हिट सरलाइजेशन मॉइस्ट हिट सरलाइजेशन एंड रेडिएशन ड्राई हिट में हॉट एयर ओवन मॉइस्ट में ऑटोक्लेव देन रेडिएशन में आपको पता है यूज ऑफ यूज ऑफ यूवी लाइट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन तो ये जो रेडिएशन सरलाइजेशन है इसमें यूज ऑफ क्या करेंगे हम यूवी लाइट का यूज करेंगे उसकी वजह से क्या होगा स्टरलाइजेशन होगा देन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी यूज करेंगे तो वो कौन से रहेंगे गैमा रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन जो यूज करेंगे वो कौन से रहेंगे गैमा रेज तो क्या होगा रेडिएशन स्टरलाइजेशन में यूज ऑफ यूवी लाइट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे गैमा रेज और मैकेनिकल स्टरलाइजेशन में थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर सिरामिक फिल्टर सिंटर ग्लास फिल्टर सीड्स फिल्टर एंड केमिकल में हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड गैशियस स्टरलाइजेशन गैशियस स्टरलाइजेशन में फॉर्मल डी है एंड इथिलीन ऑक्साइड तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे ओके थैंक यू